Hát itt vagyok pont Roma Unál a Pirenemusokban, hogy uh, eddig leghosszabb versemet teljesítsem. 100 mérföldes, de picivel annál hosszabb. 100 mérföldes, 100 más Zül de France. Pirenemusokból indul, és uh, a földközi tenger a cél. 8400-8700 méter szintemelkedés vezet le majd a tengerig, elég szép hegyeken át, és lenyűgöző a táj, lenyűgöző az idő. Fantasztikus hangulat. Hát azt hiszem, hogy nagyon szerethető verseny lesz ez imádni való verseny, és nagyon motivált vagyok. Itt a videó elején most nagyon röviden elmondom, hogy hogy kerültem erre a versenyre, és miért ezt választottam. 2019-ben is három komoly futást terveztem. Az augusztusi svájci százmérföldes verseny után úgy gondoltam, hogy össze is nagyon jó lenne futni egy másik százmérföldes versenyt valahol Európában. Aztán rákattam erre a Pirenósi versenyre, és amint megláttam az ilyen 6-7 perces szervező videóit, elképesztően magával ragadtak, hogy rabulejtettek. Amúgy is imádom a Pirenósokat, ráadásul ősszel elképesztő hangulatba fantasztikus a természet, és az egész versenynek a szemben nagy értéket ad, hogy az ember elindul a magas hegyek közül, 2000-2500 méteres hegyek közül, Andorától nem is olyan messze van a rajt, és onnan szűk két nap alatt az ember elfut a tengerig. És egy ilyen hosszú menet után elérni a tengerpartra, az valami fantasztikus élmény, úgyhogy nagyon-nagyon motivált a verseny. Nevezésem után valamivel derült ki, hogy pár évvel korábban két magyar, állam erősebb lábú és elismertebb terefutó már nekivágott ezen a versenyen a 100 mérföldes távnak, amik nem tudták teljesíteni. Zárójelben megjegyzem, hogy mindketten, még egy úrhatri hangori verseny kb. két órával előttem végeznének. Zárójel bezárva. Miután kaptam már olyan célzást, hogy nem is olyan nagy szám egy ilyen 100 mérföldes verseny teljesítése, Fokozta a motivációmat, hogy miután nálam erősebb lábú telefutók nem tudták befejezni ezt a versenyt, én lehetek az első magyar teljesítő. És az a helyzet, ezt most mondom el, a mezőnek kb. 30%-a nem fog elérni a tengerig, mert az derítés legalább 30%-a forradó aránya. Biztos, már itt betorlódunk. Bizonyos sípajáktól indulunk, és nőjünk a tengerig. Szóval méter magasan futunk a Luis felé, nagyon szép fenyőerdőben. Az első előző pont az időmérős, az 1 óra 20 körül lesz, nem is tudom, talán 10 km körül, valahogy úgy. Imádni való az idő, nem is ártam levetköznöm mert durván bevagy bugyolálva. Hiá, hogy 1700 méterre vagyunk, rövidgatja és pólós idő van. Mondjuk nekem azért egy szémen lényenkor kell. Ha. 
Ahí me cae fuerte otra vez. Ich bin das Wort in der Videobahn. Hát látszik, hogy igazi katonák dolgoznak. Ahogy a klassz, hogy ma visszatérjem a fotót kívül. Át imádni való ez a verset. Nagyon élvezem. Hihetetlen, hihetetlen. Ah. Valamilyen komandót írott. Hát az biztos, az látszott, hogy komoly katonák vannak ott a várfron is ott egy. Hát ez font Romeo. Két és fél kilométer után. Gyönyörű. Fantasztikus a pillanat. Most sok imádom nagyon. Meg az ilyen településeket, ezt az építészetet. Imádni való. Vigyorgok, mint a vadalma. Lát felünk az ebrán. Komoly biztosítás van. Én meg... Merci. Hát ez fantasztikus. Aszta! Hát ez tündér volt, hihetetlen, hát ez meg kell zabálni őket. Na azt hiszem kezdődik az emelkedő, mert ha nyátkeltünk egy patakon, Gyönyörű pirányosok ott szembe. 2500 felé és magasoló csúcsaival. Miközben most járok 9,6 km-nél. És most már alul fölül rövidben. Elképesztő. Tehát 1500 méteren vagyunk. És olyan jó idő, hogy Motivált vagyok, és nagyon jó kedvem van. Tizenegy kilométer után megérkeztem Plánzbe. Itt lesz egy frissítő, és ütemtervem szerint haladok, mert egy óra 16 perc a vagyok úton, és gyakorlatilag valahogy így is terveztem. Talán egy húsz, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy itt volt egy időmérő pont előbb, most nem tudom, hogy az-e az, -e, az, -e az ami bekerül a rendszerbe, de a lényeg az, hogy jövök, úgyhogy azért volt pár fotó is, meg videózás is. És az látszik innentől már emelkedés követ, következik. Ott a frissítő, ott látszik. Most jól? Merci. Na hát, 11 óra 19-es idővel 
Itt vagyok. Igen. Hát egy is mondták tényleg, hogy víz meg kóla. Hát talán nem töltök vizet aztán. <gül> Ez tényleg állami szervezés, mert ugye a turistai szervez itt is katonasság, tök állat. Milyen sokan jönnek ott. Mutatom, hogy milyen a kilátás mögöttük. Hát fantasztikus, lenyűgöző. Ott látszik Mont Louis vára, bocsánat, Font Romeo vára, vagy Mont Louis, szóval nem is tudom tényleg. És arra van Andorra, azok a hegyek mögött. Fantasztikus panoráma hátunk mögött, elképesztő, elképesztő, hát, ma bocsánat, de mögöttem levőni jó pár felesleges kiló van, úgy értem a testén kíváncsiak végigmegye, azért amikor ennyi hegyet megy az ember, amikor ennyi hegyet megy az ember, akkor azért az elég tertétel van rajta 5-8 kiló plusz, vagy több. A telefutás az nem annyira súlyfeleséggel küzdő sportja. És merelek szakaszom túl. Egyébként pedig 13 km mutat pont az órán. 11.50 és 1790 méteren vagyunk. És igyekszem pörgetni a tempót, de észre itt a mezőny hátsó negyedébe terőzgetek végig. Mondjuk jellemzően azokat előzöm vissza, akiket fotózáskor, filmezéskor, akik fotózáskor, filmezéskor elém kerültek. De azért jó megy, ennek örülök. Gyönyörű idő van. 1860 méterre járunk. Egyébként páran találkoztak mögöttem, vagy így kis lassítottak. Nem ilyen, hogy nem a szalagozás miatt, de a szalagot én is tényleg régebben láttam. De de ez is az vég van. De ma meglátjuk, de sokan jönnek erre, úgyhogy most ez is megáll. Az rengeteg jöttek erre. Majd meglátjuk. Ilyenkor kár, hogy nem, vagy hát, hogy nem tudok franciául. Az öreg bácsi elég maga biztosít előttem. Gyönyörű a Pireneusok össze. 14,6 km járok 1900 méteren, amikor így itt kihukkantok. És hát bizony azok, hát ilyen 2500 körüli csúcsok. És milyen szép itt lenne ez a fa. Hát sokat nincs mit filmezni, csak éppen csak hogy ilyen gyönyörű. Egy kicsit technikás. Hogy 
Sve po fajno kada si ne. Hajde ti ga nije na zus. Prvi dvije bako zisra, kak bi smo djeli rekao sinek. Sad ide, možda ti jedan tak nikaj še zješ vini, mi še ne bo ne tali vizni. Zato tako moram to zvuk. Zdaj bomo ne znam še kaj tukaj ljuzni edijen. Ajde, lahko še pola dod. Ajde, zijan. Zijan. Nekaj jaz zdaj svetljaj ne delo še bomo ni. Da za kaj nekaj bi čo šijet vidjelo gorno. Ja, moj nikom nie robię trochę kuszę dziewczynt. Gdzie mnie rukę z bataj? A ta z niej jednak jadam tu do zębera rurę. Ta tu czuj lat chłodnie, jak teraz jestem w zakupu nad. I szok od jakoś tak fugam, a nie czy zęber na kogoś. Mija na sezon szwień. Jakoś tak. Még az, ezért is jól néztem az előttem a én teljesítményen megfelelő, megfelelően végzett versenyzőknek részidejeit, mert hát azt tud adni valamit, aki olyan erős, mint én, hogy arra képes, mint én, az, hogy haladt ilyen terepen, és azt tudott egy jó minta lenni. Szép itt az erdő, de hát az ember a lába elé figyel. Hát most 1840 méteren vagyunk. Érdekes nekem valahogy, úgy látszik rosszul emlékeztem, azt hittem, hogy egyből megindulunk föl a hágóba. De hát úgy látszik, itt van még ez a szintezés. Nem baj, hogy rő idő van, kellemes hőmérséklet. Hát, hogy tetszik? <gül> Fantasztikus! Lenyűgöző. Egyetlen egy perccel ezelőtt épp arra gondoltam, ha az így folytatódik, lehet ez egy olyan verseny lesz, amire vissza akarok majd jönni, mielőbb. Egyszerűen lenyűgöz. Az Ultra Pirine út is imádtam. Jó, mondjuk most még kár veszni, nagyon az elején vagyok, de az Ultra Pirine út is imádtam. De ez, hogy kifut az ember a tengerig, magas hegyek közül, ez a elképesztően jó. Hát ez, ez az időjárás, és így gyakorlatilag nagyon jó az esély, hogy jó idő legyen, mert ez egy jó idős környék. Hát nem bírok betelni vele. Ez eddig egy annyira örömfutás. Fú, de porol itt előtt az esvény. Jaj, jó, nem csúsztam el. Hát az imádni való, egyszerűen imádni való. Egyszerűen nem bírok betelni ezzel a őszi fenyőerdővel. Krókuszok itt lent. Én vagy krókusz. Hát, fantasztikus. Bocsát, hogy ugyanaz, ott a pár szó között az állogatók, hogy lenyűgöző, fantasztikus, meg elképesztő. De hát tényleg. Ott a jelzés. Hát. Ilyenkor meg se fordul a fejembe, hogy alapvetően ez elég sokba kerül nekem ez a verseny is, most csak emiatt utaztam ide, meg aztán utazok haza. De hát ez ilyenkor, az nem erőlem vele, hogy ez minden pénzt megér. Fantasztikus. 
fantasztikus. Más színesednek a lombok. És hát jó kérdés, hogy melyik lesz, hol lesz a mi hágunk. De ugye ilyenkor hozom ezt a kis zoomos fényképezőt. Hát bizony ott vannak nagyon szép fák, ott is. Na jó. Ott pedig megyünk át a patakon. Merre lehet a miti a hágó? Lehet, hogy majd elmegyünk balra, mert ott egyenesen arra magasabb hegyek vannak. Na itt egy fickó, aki nem tudom, hogy a pontot vagy csak figyel. Itt rengetegen vannak ilyen katona szerelésbe, lehet a helyi hóvédség is segít. Hát nem akar egy fotót. Hú, oh, micsoda színek, nagyon durva. Na jó. <gül> Teljesen örömfutás. Elképesztő. Itt vigyorgok, mint a vadalma. Hihetetlen. Tehát ez... Ilyen tájon futni, és úgy, hogy nagyon kihívást teljesít az ember. És hát, itt most megint igaz az, hogy ugyanazokkal a futókkal rengeteg szer találkozom. Kérdöttem fut ez a hölgy, hát már sokat gyár előzöm meg. Filmezések, fotózások miatt. Amit most láttak a kamerán, ez egy nagyon boldog futó, hihetetlen. Nagyon jól érzem magam. Három óra el vagyunk futóni pár perc hiány, és 19,5 km, olyan, hogy 6,5-es átlag szintemelkedés 6,5 km per óra szintemelkedés pedig 670 méter eddig hát igen, technikás volt volt benne az is ez azért meglátszik velük is már sokszor találkoztam Na, itt a következő frissítő Bonjour. Hát ez fantasztikus. Hát ez van. Sajátom munka járok csak. Mássuk. Ja, de ez oké. Oké, thank you. A vizet tölt. Hú, víz. Oké. Hát itt vagyok 20 km után. Mindjárt mutatom egy frissítőn. Tegyen kik szépen ellegelésznek, illetve fekszenek, emésztenek. És ott megy fel a... Ott megy fel a sor. Hú, most látom csak a mereleket. Az igen. Ott nem fel a napon. Hőha. Az finom. Az finom. De jó az a kamera, nagyon kell ez. Hú, ez a srác, csak most ért ide. Most látszik, hogy mivel lassabb nálam. Néha még a delén a fotózás miatt együtt haladtunk 79-essel, de hát én már itt vagyok vagy 10 perce. Hát jó, ez nagyon nyugtató, hogy sokkal jobb vagyok. Hello, szia! Kis bocika, hello, ka! Szevasz! Hello, hello!
üzmégtek. És akkor ott fel. Ez elég merekmászás lesz. Most vagyok. 1700 méteren, hát igen, ez 600 szint föl. Hát elég finoman meredek. Ez ugyan voltáló kövek színű meredekség. Úgy is mondhatom, hogy a, vagy a pilistető szerpentint levágó a megfelelő ott mi a tömeg ott. Hát igen, ez, ez tudar meredek. Ez kemény. Ez bizony kemény. Azt kell mondjam, ez meredek, mint a vadáló kövek. De jó, jó, edzettem. És azt itt elmondom, hogy a, ez jó érzést ad, hogy látszik szépen mindenki. Hogy a verseny előtt javítottam meg a vadáló köveken a leggyors, legjobbamat. Úgyhogy elvileg jó formán vagyok. Hát most a kol mit jár, menjünk fel, kol de mit jár, ami 2300 méternél magasabb. És itt lent ugye nem volt részidőm, de az látszik, hogy jobban állok, mint terveztem. A hágóra terveztem 14-30-at, és az hát simán meg kell, hogy legyen. Ugyanis 1800-on vagyok, 13-18. Azt hiszem 14-20 előtt fenn leszek. Úgyhogy szuper jó. Ez a srác is jó jön. Mennyerű. Ja. Na és akkor a kamerát. Gyönyörű hegyek, ott szembe. És mutatom, hogy hol jönnek az emberek. Nagyon durva. Tehát ez ilyen meredek. Nagyon meredek. De látszik is a képen. Ez minden átad. Ez nagyon jó felvétel. Nagyon kemény. Hát ez kell. Elárulom ismételten, hogy 234-en indultunk, de körülbelül 60-70 ember nem fogja befejezni ezt a versenyt. Mert körülbelül 30 százalék volt az elmúlt években is a feladók aránya. Úgyhogy ez várható. Hát szóval ez ilyen. Ilyen ez a 100 miles with the France. Fantasztikus. Elképesztő. S hegyek mögött ott már Andorra van. Aha, és ott lesz a hágó. Na, megláttuk most már. Tehát ez a kolmitja király. Mondok fotót. Szóval arra van Andorra. És ott látszik Font Romeo, Meg az a környék, ahonnan indultunk. Nem is tudtam, hogy ez a hölgy ilyen idős. Sokkal. Még az arcát sem figyeltem, de hát ott van Font Romeo. Ja. És lehet, hogy az lenne az a nap kohó, naperőnyves kohó. Hát. <gül> És bizony. Ja, itt is van a tehénkék. És ott a mitja hágó. 14.30-ra terveztem oda felérni. És ott látszanak is emberek. Mindenki erre néz. Nap felé. Hát nem mindegyik, de, de sokan. 
Lehet, hogy direkt úgy ülnek le, hogy védjék magukat, hogy ki, mindenki nézzen kifelé is, amerről érkezhet ember. Tök jó. Hát ott a komícia. Viszont, de jó, nem lesz lefelé talán. Jó, akkor. Ilyen körsziklás terepen halad az ösvény. Főfelé igazából ez nem sokat lassít. Jó, persze a profik azok itt is futnak. Hát ez keményen meredek. Látszik is. Elvétlen az biztos. Nagyon durva a meredek. Ez nehezebb, mint a vadárok üveg. Ez egyértelmű. Úgyhogy... Én csak azt tudom mondani, hogy a piron sok se viccel. Ez magas hegység, és nem pedig közép hegység. 2000 méter fölött járunk már. Az oxigén is kevesebb azért. Nyomtam az energiát, de azért most érzem egy kicsit, hogy szükség lesz majd. Most a hágóig már nem eszik semmit, tudom azt mondom, egy kicsit, aztán utána fönt valami energiaszeretet betolok. Hát most van 2 óra 17, ütem terem szint, ütem terem szint 2 óra 30-ra terveztem felérni, de 25 körül fönt leszek. Hát ez a piránusok. Most beszéltem telefonon szüleimmel, hogy egyszerűen brutális lenyugodás ez a verseny. Tényleg nem tudok. Tehát nincsenek rá szavak, hogy mennyire odáig vagyok. Hihetetlen. Fantasztikus gyönyörű. Hát most látunk át a hágón, és kérdés az, hogy még lesz a következő. Esetleg talán az. Hát majd kiderül. Nem lesz ellenőrző pont. Milyen háborítatlan. Hát tényleg a piramusokat nagyon-nagyon szeretem. Megnézem, az... ja, ott megyünk le. Ott, ott kocogunk majd le. Hát ez tök jó. Mondjuk azért itt. Igen, ja, ja, ja. Ja, ja. Na jó. Hát. Uh... 14.30-ra terveztem felérni, az órán most a 14.24-et, úgyhogy még egy kis videózás is belefér, meg fotó, és teljes ütem terv szerint jövök. Igen, ez itt, ez itt magas piránosok. Itt is vannak segítők, és lesülnek. 14.25. Bozsú. Ott pedig látszik, ahogy jönnek az emberkék. Szóval 2367 méteren vagyunk, ez a komitja. És akkor kocogok is lefelé, meg le lehet, hogy majd kajcsizok valamit. Most már 
2190 méteren vagyok, vagyok, mert 180 métert leadtam. Azt hiszem, hogy 500 métert megyünk itt le, csak ott a harmadát már lejöttem, és közben elnyomogtam egy elég tartalmas, ilyen, hát egy műzőszerű szellemszerűséget, és jönnek vissza a fák. Állati volt az, hogy Fölfelé is előzgettem az embereket, és lefelé is előzgettem az embereket. Akik azért kerülnek el én, mert sokat videózok, meg fotózok. De lehet, hogy egyébként máskor is tapasztaltam már, hogy akikkel együtt haladok, ahhoz képest elég jó vagyok. Egyébként az UTMB TDS-ének egy videójának a zenét hallgatom, állati jó, brutálisan motiváló. Az a film, a Carrera Sport Montana csinált, és Pablo Villa fut rajta, hát ő nyert. Állati jó zenét hagytak alá. Na, érünk be az erdőbe. Na, érzenek, hogy a rombo, rombos fák is vannak. Pedig 1976 méteren vagyok, vagyunk. Oh, hát. Annál háznál azt hiszem ott lesz egy frissítő, és valahogy úgy rémlik. Biztos kell is, hogy legyen, igen. Hát, ott előttem látok egy hölgyet, igazából nem sokkal mögöttem ért fel, azt hiszem a hágóba. Miután én ott kb. 5 percet azért eltöltöttem, vagy többet, legalább 5 percet így visszahoztam ezen a lejtőn. Az azért elég jó, tekintve, hogy 25 perce jövök csak le felé, tehát 25 perce alatt ennyit hoztam, azért az jó. Karanka frissítőnél vagyok 1830 méteren, és ott vannak itt ilyen, itt ilyen becsomagolt finom édesség, ilyen sütiszerű, aztán szállított, mondhatni mazsola, van itt ilyen chips, sajt, mint halna a levest is említettek volna, illetve van ott még, hát ott kenyeret is látok, meg volt ott még, Ha? Na, ott a szállított barack meg nyír. Meg persze kóla. Hát a gruccus szerintem arra felé fogunk felmenni ott egyenesen. Sok ismerő sarc. Az ő van. Hát ez bekezd egyből. Éppen hagytuk a turistalázat, és már is megkezdődik a meredek. Most itt 10 km 480 szint jut, mert jelent 480 föl, de aztán több lesz a le. Vagy lankás lesz a föl, ezt már nem is tudom. Előttem van a fotó, ahogy menjünk, lekocunk mentetbe. Ez lesz a következő pont mentet. Majd. Továbbra sem bírok betelni ezzel a gyönyörű tájjal. Hát egy paradicsom, ez egy paradicsom. Olyan tiszta víz is. Egymást térik a patakát kerések. Kicsi a körülményesebb talán, de, de megoldom bőven. Ó, bőven. Semmi körülményes nincs ebben. Sima ügy. Itt csak 3-4 van, és már miután ősz van, 
érezhető laposabban süt a nap, és árnyékban már keményen kezd hűlni a levegő. Éppen, hogy itt elég volt a, a mi egy szápóróba, ön 1900 méteren, de hát fenn a hágon napsütésben meg totál meleg van. Tehát gyakorlatilag árnyékba, hát azt mondom már, hogy szinte 5-6 körül keményen öltözni kell, de hát mondjuk ereszkedni fogunk most már, meg lesz ez a 2000-es hágó, és onnantól azért lefelé tendálunk. Én bízom benne, hogy Bízom benne, hogy akár hétig is nem nagyon kell öltözködni, maximum mellényt, de hát mindenképp alul rövidbe tervezek maradni. Na, itt lesz ellenőrzés, rajtszám ellenőrzés, megint egy katona ruhába levő ember. Állítólag ezt, hogy tényleg ezt, ez ilyen állami vagy hát ilyen reggális, tehát hivatali szervezés. Mosul, mosul. Na hát, most járunk. 1914 méteren. Ó, oh, nem rossz. Azt a... <tos> 1950 méterről ez a kilátás. És azok az Andorra szélét jelentő hegyek még mindig. Gyönyörű, 34 múlt pár perccel. Hát ez bizony egy komoly sziklomlás. Az alpokban van ilyen. Igazság nagyon-nagyon gyerekként jártam volna, de talán ott a bazaltorgonák környéken ott Somos kői falu, meg azon a környéken, mint ott, ott lenne még ilyesmi Magyarországon. Épp ott a fák között ott tűnt el egy srác. Hát igen, itt brutál meredek. Brutál meredek. Ugyanúgy, ahogy a Mitya Ágó. És mutatom fölfelé, hogy milyen. Hát ez így. Azért itt, itt erre már eléggé szétszakorozott a mezőny. Legalábbis én úgy érzem, nem érik úgy egymást az emberek. Meg hát megtette a hatását azért az a mögöttünk levő emelkedő, meg lejtő. Azért már itt a legutóbb frissítő, nem már fáradtabbaknak láttam az embereket. Én magamon is érzem, hogy azért a, itt már Jobban érzem a lábomba, megtett távot szintet, de jó örökbe érzem magam teljesen. Ez egy gondot szánsa, csak hát meredek. És hát azért valószínűleg bejátszik az, hogy azért bejátszik az, hogy Budapestről jöttem tegnap előtt, és 2200 méteren vagyok megint az előzőn is, és meredek az emelkedő. Tehát a 2000 fölött és meredek, azért így így az ember megérzi az oxigén hiányt. De hát ezt nem lehet nem mondani, hogy ez most, itt most mennyit számít, de az egyetlen, hogy számít. Egy sok kilátás is van, most látom, hogy Már nincs messze hágó, talán 50 méter szint, vagy valami ilyesmit néztem. Ott a Mitya hágó, ott jártunk előbb, ez pedig az volt az előző 2000-es hágó, ez pedig a, azt hiszem a Mantet hágónak hívják, gyönyörű lesz a túloldalon a kilátás, egy nyilvőző lesz, és idővel nagyon jól állunk. Szuper jó, de azért ez már nehezebben ment, hogy előbb mondtam a oxigén hiány miatt, a magasság miatt. Ami 2000 körül annyira nem lenne vészes, csak így, hogy Pestről érkeztem, és utána egy olyan komoly teljesítményt kell leadni, azért így már, így már számít. És ott jönnek lefelé a felhők. Hát 
Klassza, hogy ott a hegyek előtt van. Hát kíváncsi vagyok. Igen is lehet, hogy a Rifogyzsió Kortelesznél majd éjszaka ott nekünk is lesz felhő, mindjárt kiderül. Na itt vannak leolvasók. Bizony, előre fel egy kicsit felhősebb, de csak ott a hegyeknél, jó pofa. Hát, éjszaka ott még hideg is lehet a felhőben. Ha, nem rossz, nem rossz. Muzsul. Na, hogy nyomok egy fotót. És ott lesz mentet, gaja. És ez mi? Hány mennyi kilométer is mentet? Szisz. Aha, oké, oké, ezt jön kütni. Szuper. Jó, akkor jó. Hát, ez szép. Itt van. Szuper. Szóval Koldepál, 2294 méter. És egy mentet 6,3 innen. Hát, igen. Jó, azt hiszem 17.30 körül terveztem ott, ott lent lesz, de itt még először még ott megyünk el a hegy oldalba, ott majd futni fogok mindjárt. És picit még megy fölfelé az út. Hát gyönyörű. Hát lassan elhagyjuk Andorra hegyeit. És azért csak jönnek az emberek. Ezzel 344 métert mutat az óra, és az igen. Hát az 3000 felett közelítő csúcs, vagy 2800-at. És hát fejlő magasságba járok, az a helyzet. És szerintem itt fog kezdeni a lejtő. Hát még jó, hogy nem, nem is tud más lenni ott a néni. Nyomok egy fotót. Hát menjünk le. És szerintem talán az lehet mentet. És elég, elég fincsi kis lejtő következik, de szuper jó lejtő lesz szerintem. Azt hiszem láttam is róla fotókat, úgyhogy fél óra kocogás le. Igen, mert mántat lesz az, és utána még filmünk a kis hágóra, és tudod, ott hosszan le. De hát arra megyünk majd gyakorlatilag. Az én nem, én nyoma nem látszik, hogy a tenger majd közeledik, és ott hogy befelősödött. Na jó, hát így nézünk ki. Jó lesz majd kocogni, megint majd előzgetek, remélem. Na mindjárt kocogok is. De klassz. És tök fel, hogy mások nem futnak lefelé. Na, ez a... Épp akartam csinálni egy tök jó önfotót a falra, de hát most jött az a kis felhő. És oda megyünk nem mentett be. Aztán meg majd lesz a kis hágócska. Hát ez itt elég meredek. Meg kell hagyni.
kapnia lesz, de eddig ez nagyon technikás, nagyon nehéz az a lejtő. Most talán kicsit jobb, de hát nem 8 kg per órás. Itt nagyon meredek és nagy lépések vannak, de igazából ezért. Ja igen, tényleg ez a itt jó megfogalmazni. Nagyon mély lefelé hevő lépések miatt gyakorlatilag nagyon nehéz futni. És ahogy lenéztem, azért ez még itt tart. Itt van ember, de talán itt már kicsit jobb. Mondtam, hogy bőrkő lett. De azért ez már nem olyan nagy mély lépéses. Szóval azért meg kell hagyni, hogy ez az ösvény nagy része végig technikás, hogy eléggé nagyobb rész, azt hiszem, nagyobb rész technikás, mint amennyire nem. De végigfigyelő és végig koncentrációt igényel. Megmondom ezt, hogy kétszer vagy háromszor is majdnem elestem. Egyszer hajszálom múlt, azt majdnem el is filmeztem. Többinél csak a cipő orra akad be egy kicsit, de éppen csak egy pindultány. És hát a másik az az, hogy a másik tényleg a koncentráció, meg hogy azért fáraszt, a figyelmet is figyel, fárasztja, meg a lábat is. És megint igaz, hogy ahogy itt mesél, akkor elmúlik a technikásság, de az már sokat gyára van így. Kénytelenek voltuk elhinni, hát ott az elején mutattam is, meg ezt utána is volt olyan. De azért itt is, ahogy kövess a meg van, megnyugtató, mégis csak visszaigazolódik. Jaj, hát ez egy, ez egy nehéz lejtő. Itt azért komoly, idő, komoly időkülönbségeket rá lehet verni a többiekre. Bőven. Valaki nagy részt csak gyalogol. Mert hát ahogy mondtam azért combizmokat megdolgozza rendesen. Meg hát tényleg az ember kicsit kockáztat is ezáltal, hogy esetleg elesik. Hát azt hittem, megmondom őszintén, egy fotót láttam róla, az úgy tűnt, hogy tök jól kocogható. Hát, ez jó nagy melléfogás volt. Úgyhogy itt a ütemtermőhez képest is biztos, hogy veszitek, mert hát nem ilyen ereszkedéssel számoltam. Kettőzre 300 méter fölül jöttem, és már 1568 an vagyok, majdnem 800 métert ereszkedtem már és rögtön itt van már, tehát az ott szemben már az a falu hát egy fél kilométer a falu szélre és végre vége a technikás szakasznak úgy nézem hát úgy néz ki, 1500 méterre lévünk Idő mondhatni, elég az Rips Rops elromlott, befehősödött, és <gül> már most 1840-en járok, már úgy szemben mennek a felhők, 1900-on már felhők szállnak. Ennyire félünk a nyerekbe, 
és gyakorlatilag a kocogás vernetig. De közben lesz még egy frissítő. Hát a depopontra már sötétbe fogok érni az egyértelmű. Ez van. Sajnos. Ez a technikás lehet, hogy betett. Nem tud az ember ilyen számolni, hogy ez lesz. De hát ott még legalább másfél át jönni fognak az emberek. Fölök 1900 méteren, és beködölt, hihetetlen. Ez komoly. Hát, elő micsoda gyönyörű idő volt, akkor egy órával ezelőtt, vagy másféllel, és így bejöttem a felhőbe. Mostantól vernetik futás jön. Remélem, hogy nem olyan technikásan jól futható. Jaj, jól futható. Hát 1900 méter a vagyok, és vernet meg talán, hát szerintem 600-nál lehet, hogy 600 körül van. Úgyhogy lesz számereszkedés, de hát van erre vagy 15 km. Úgyhogy. És hát tényleg a nagy kérdés, hogy mennyire lesz technikás. Berakok megint egy jó kis zenét, és akkor úgy szó. Mondjuk ez nem úgy kezdődik, amilyet szeretek, mert ez megint egy lassan hangos, de azért hát még mindig a legalább kocogni lehet, ha mindegy, lesz, ami lesz. Lehet jön azért elvileg jó vagy jobb, csak nem szabad óra esni, úgyhogy figyelni kell. A lábam elé. Na ez már tetszik, ez már jó. A lejtő most szuper jól megy, úgy robogok, mint az atom. Még jó zene is szól a fülembe, de amúgy is nagyon felpörögtem. Hát ha előztem meg 10 embert az elmúlt 20 percben, akkor egyet sem vagy 25 be. Elvezem, hogy így viszonylag jól tudok lejtőzni, legalábbis akikkel együtt haladok, azokhoz képest egyértelműen. De még a pirisbe tényleg mentem már egy-két jót, úgyhogy tényleg azt lehet, hogy jó, hogy az ember gyakorolja, mert maga biztosabb lesz, és nem, hogy most közben lesek. Most technikásabb lett, de azért elég jó haladok, nem? Régi, hogy ős piramusi település, klasszikus, ezek a kőből épült házak nagyon klassz. Bonjour. Hát pály arra volt ott a hegyek között, és mint látszik, minden befelősülött. Bár pont amerre megyek. Egyébként elvileg, hát én most itt a hegyek között nem tudom az irányzékot, de tényleg hogy arra van a tenger. Hát talán arra, arra tisztább. Na, majd meglátjuk. Remélem, hogy még amíg világos van, rálátok majd Vernet környékére, és akkor tudom, az amögötti hegy az a... a Pú, nem így most eszembe. Legalább látszik majd, hogy az a hegy, ahol felműjünk 2000 fölé, az is felhőben van, vagy nem. Egy újabb kiomlás. Nem is tudom, minek hívják az ilyet. Hát az. A moréna az szerintem a... Nem tudom, hogy ezt is morénának hívják -e. Nekem valahogy az van a fejemben, hogy az már ilyen aprózódottabb. Lehetett ott látni egy elepülést, de még akár vernet is lehet egyébként. Jó lenne, mert annyira nem tűnt messzinek, de kilométer alapján meg hát még vagy 8 kilométer lenne. 
Az igazság, hogy ez a szakasz, ez most megint olyan, amin kicsit morgok. És teljesen azt hittem, hogy már ilyen kocogós lesz végig Bernetig, és gyakorlatilag így szórakozunk a hegy oldalba, és ilyen picikét megy fölfelé, haladni nem lehet, csak az idő telik, és lehet, hogy lefelé mennénk, fölfelé. Remélem, hogy a vége nem az lesz, hogy meredeken le, de mondjuk itt szerintem kizárt. Hát a kérdés az, hogy mennyi lesz futható a lejtő. De itt sok szintnek már nem szabadna mennie. Az igazság. Na ott a falu. Mutatom. Ott. Kérdés, hogy az vernete vagy nem. De az mondjuk messz, az nincs messze, az biztos. Szerintem hogy nem vernet lesz, az túl, túl szép lenne. Viszont majd, hát, közlődik a lámpagyújtás ide, sajnos. Lass, 19 óra 25 van, lassan majd elő kell a fejlámpát. És kezdődik a 11 órás éjszaka sötét, 11 órás sötétség. Újabb moréna. Kőomlás, kőfolyam, az igen. Na, majd visszafelé találni magad fotót. Hát kezdődik az éjszaka. Majd bukkoljatok, tudom, hogy csak utalag nézitek, de azért Köszönjük Most jön csak a java. Úgy is mondom, hogy most jön neheze. Tehát itt vagyok a Kolde Jónál, 1125 méteren. Itt vannak ilyen segítők ott, ott balra. És mondták, hogy 4 km még. 4 km még vernet. Úgyhogy egyébként 19.50 van. A köszi a rukkolást, kezdődik a 11 órás éjszaka. Egyébként ilyen csalók, ezt előre mondom, úgy tűnik, mintha nem videlítene messze a lámpa, pedig, pedig egyébként, hát mit mondjak, egy 50 métert azért vígan bevilágít valójában, de a kamerán ez nem látszik. Thank you. Fel vagyok dobva, most ez a lejtő vége megint nagyon jól ment. Lejtők jól mennek, erősnek érzem magam. Hát, 20 óra 20 van, és itt vagyok Bernetben. Hát ez nem tragikus. Ez egy fürdőhely, itt is van termál fürdő. Szuper. Na akkor ez is meg van vernek. Hú, szuper. Hú. No, hát. Nettóban 8 óra 6 perc, 52 km nálam, így nézzek valami kalcsi, de meg a csomagot át kell venni, ha meg is ütős vannak a csomagok. Mellett nézem a finomságot, az a leves az nagyon jó volt, meg a tésztával együtt. Aztán van itt persze szállító gyümölcs, én nem is tudom, hát ilyen különféle pégsütik, csoki, meg az is tészta. Ja, itt többfajta tészta is van, egyébként a sonkás kenyér az is tök jól esett nekem. Úgyhogy teljesen jó volt a frissítés. Na jó van. Hát 21 óra 20. Köszönöm. És akkor... Uh, do you check this outside? Or... Oké. Ja, ja, oké, 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 thank you, thank you. Oké. Okay. Hát két embert is ott megértem. És mindenki derül, hogy milyen magasan vagyok. Vagyunk. 
Evet. Geri bayağı. Böyle basitten. Mindeç. Sepen artık. Ha, varsa. Sepen artık. Sıla gözaş. Amikor éjjel jön az ember az erdőben, szubog a patak, és ott is van egy ember. Sőt, kettő. Gábor! Ale Gábor! Ale Gábor! Ale! Ale Gábor! Ale Gábor! Ale! Thank you, Messi! Messi! It's okay, thank you! Yum, yum! Yeah! Okay, okay, thank you, Messi! Hello! Thank you! Hihetetlen! Ez... Ez a verseny, ez elképesztő. Tündérjek. Na hát... ami terült elő asztal, meg minden finomság. Hát most olyan ezer, hát nem is tudom. Majd mindjárt eltörök ide. Sok finomság. Még van, hogyha kiába sült kumpin is van. Na, hát ez a helyzet, 1838 szóval vagyok, azt hittem már följebb leszek, ez egy kis csalódás azért. Tényleg akkor itt nem is tudom, hogy amikor ott voltam azon a frissítőn, tényleg létezik onnan még az szint. Hát innen még talán, talán még 300. Lehet, hogy jól lesz venni a hosszú jomat. Refugi Cortez 3 km még. Na jó. Én azt hiszem, a mellényt azt mindenki fel kell venni. Azt van. Házban, és van, uh, ja, most egy óra van egyébként, és nagyon jó időt mentem itt fölfelé, úgyhogy most igazából a legjobb ütemterve nem lép mögött, vagyok, viszont a gyengébb ütemtervek előtt 40 perccel, hogy szuper jó, és itt ettem forró teát, vannak itt finom péksütik, meg banán, meg szőlő, úgyhogy ez most nagyon jó, jó feltöltött, viszont kint tombol a szél, és brutál hideg van, úgyhogy most be is öltöztem jócskán, úgyhogy akkor, <gül> úgyhogy akkor, Úgyhogy akkor most akkor ki a hidegbe, de most itt lehető jön, meg be, mondom beöltöztem osztanadákba, fölül Jacky, úgyhogy hát akkor utcú. Mondom hajnali egy óra van, 2200 méter körül vagyunk, vagy 2150. Hát nem kizárt az ott a tenger, ott a távolban, ahogy a fények látszanak, majd úgy értem a tenger környéke. De nem biztos, nem tudom, majd megnézem a térképen. Hát itt tereszkedünk a 
elég nagyon technikás sziklás terepen. Két kilométerrel a portál egy szúristváz után. Hát ismételten filmezem azt, és nem kizárt, hogy az a tenger környéke. Az út közepén, az ösvény közepén. De jó le vannak, kis bocika. Mama, hogy figyel? Nem tudom, mit tudok ebből mutatni. Igazából azt akarnám mutatni, hogy mennyire technikás az út. Nem vészesen, csak a lényeg az, hogy végig igazából koncentrációt igényel, mert kövek, gyökerek itt is. Nagyon oda kell figyelni, tényleg ezt mondtam, most csak ismétlem magam, végig koncentrációt igényel. Lehet haladni, csak figyelőst. Na, ott a frissítő. Itt látom a fényeket. Jó van. Hát ez lesz a Rifugio Estanyol. Ó, mi is a buli van itt? Ho -ho. Majd meg is nézzem, hány kilométeren járok. Hát körülbelül, hát én most csak tippelem, de szerintem olyan 80 körül talán. Na hát akkor. Megy a buli. Meg tudok kint meg a bokban, hogy nézem, mi van ott kint. Hát az a kellemetlen helyzet, nem tudom az mennyire látszik, hogy teljesen ködöl. Tehát gyakorlatilag a látótávolság mondjuk hát 20 méter, vagy 10, amikor hogy, és így nem is lassabban is lehet haladni, meg, hát egyfolyt irritál, hogy az ember így megy a ködbe, az arcába, párás, hüsi, kicsit a, persze a sapka is akkor olyan lesz nedves, Úgyhogy jó lenne már kiútni, mert egy kicsit már unom. Egyébként az a baj, hogy... Igen, látszik. Az a baj, hogy... Sokkal technikásabb, mint hittem, mint amire számítottam, úgyhogy miért lassabban lehet haladni, és egy kicsit az elveszi a kedvem az igazság. Tényleg, többször volt már, hogy jó lenne haladni, de megint nem lehet, megint technikás, megint nem lehet, megint nem lehet. És ez egy szép lassan, hogy felülről elveszi a kedvemet. Úgyhogy hát meglátjuk még mi lesz, de, de igazából kedvem azért erődésen lecsökkent. Hát, most az igazság tényleg, a kedvem az nincs nagyon topon. Szépen. Szép fogozatosan elkedvetlenedek. Igazából már esélytelen, hogy naplementére felérek arra a hegyre. Maximálva vízhatok, hogy hát, ha korábbi hegyről is látszik a tenger környéke. És hát azért fárasztó is. 40-60 km körül még egész jó éreztem magam. Azért ez most már kemény. Eléggé. Hát... Utána Szuntón felmondta a szolgálatot, most nem emlékszem pont mennyi, talán 90 km lesz ásultáj, az 4400 szint, úgyhogy még mondjuk 84 km. 
Hát, ez így, ez így kemény lesz. Mi van itt vagyunk Ársúrtekbe? Ez Ársúrtek. Zsó. Na hát, most úgy sem látszik, hogy nem mondom, hogy kilomot elnyárunk. Majdnem el is felejtettem filmezni itt a Ársúrtek tehet követő emelkedőn. <gül> Tényleg mindig akkor változik a táj, amikor filmezek. Eddig tök meredek volt és köves, hát erre most richtig itt lankássá vált. Ársúr tech után kapaszkodok fel egy 900 méteres hágóra, hágóba, és eddig köves volt, ja jó, újra köves. <gül> Azt hittem már, hogy elmúlt, de nem. Hát most már 600 méteren járok, és lassan ide is ide fog sütni a nap, mert ebből láttam a hegy fölött. De most felhősebb az idő, az igazság. Most 98 km járok, és hát olyan 1800 szint körül. No, és érek fel a hágóba. Ott is van. Kolda Parakolsz, 902 méter. Még ez kettő volt ársúrtek. És akkor gyerünk le. Hát sok látni való nincs. Meglátjuk, ez mennyire lesz futható, mert most már jól lenne. Nem lenne annyira brutálisan köves. Na hát ilyen ösvényt vártam, ezeket szeretem, mi lehet futni jól. Persze most nem vagyok olyan friss, mint voltam tegnap, de azért ezen lehet haladni. Na ezt már szeretem, olyan jól esik végre futható ösvényen haladni. Nem tudom meddig tart, de nagyon kellett már ez. Nem is emlékszem, amikor volt ilyen. Na most itt kicsit kövesebb, de... Tehát ez még mindig jó. Iskola példája a technikás lejtőnek. Megint csak. Már itt jó. Viszonylag. Hát szosztó. Jó, hát azért nem olyan, mint a puherdei ösvény. Itt már. Hát nem itt se. Itt is figyelős. Úgy a függő híd, Svájcra már hozzá szoktam, úgyhogy nem aggódom. Kíváncsi vagyok, milyen lesz ez. Jaj. Hát ezért kapaszkodok. Le tudok nézni mondjuk. Jó, hát ez nem is mély persze. De mondjuk nagy hízakok vannak a deszkák között közért.
Onnan jövök, ott jöttem át egy hágón, 900 méteres hágón. És amire most filmezek arra van a tenger, és az ott mondta abba, ott lesz a frissítő. És mutatom, mert sok, több helyen ki volt így rakva az út. És ez nagyon kellemetlen, de szándékosan van kirakva, csak futni nagyon rossz rajta. Úgyhogy hát erről ennyit. Na hát ezt mondta abba. Veszek valami finomat. Ja, az kenyér az jó is lesz. Azt kívánok, hogy egy kis gyümölcskenyér is aztán van, ha jól nézem. Jaj, jaj, jó, ez finom lesz. Hú, ez itt nagyon szép. Fékremotra hagytam a frissítőt, és 850 méter szinte emelkedés jön. Hát ez már az utolsó nagy mászások egyike. Hú, nem is tudom most megmondani. Már azt hiszem ezzel már meg lesz a 6000 szint, ezzel a mászással. Szóval most már 105 km-nél. 5370, hát most a 5400 szintnél járok, úgyhogy még 3000 szint van hátra. 70 km és 3000 m szint emelkedés. Ez úgy, az arány az már egész jó. Hát ez viszont most 8 km emelszás. Itt a kilométert nem is tudom, de 850 szint. Gyönyörű. Most úgy viszonylag évezni is tudom az egészet. Nagyon szép itt az ősz. A pirenósokban. Nem tűnik annyira messzinek. Valami ilyen gerinc. Hát ez itt még Magyarországon is lehetne olyasmi jellegű nagyon szép őszi erdő és ott kilátni a fák között bár szóval a kamerán nem látszik azt hiszem miután a szontom tönkre ment nem tudom megmondani milyen magasan vagyok de hát nem is tudom, 900 vagy 1000 méter, 1001. Parádés, itt a szalag, és mögötte a csúcs, mögötte a magas pirenusok. És azt is mutatom, hogy még honnan jöttünk egyébként. Bár igazából abból az irányba jut eszembe. Tényleg arra jöttünk, mert egyébként arra is vannak nagy hegyek, de hát de lehet, hogy arról, de, de, de lehet, hogy, lehet, hogy onnan. Hát ez fantasztikus. Hát az a csúcs elég volt. Nagyon komoly. Na most közben pont elbújik, hogy fönt van egy klassziklás hegy, nem kizárt, hogy oda megyünk. Vagy itt, vagy erre, lehet, hogy erre. Na, majd meglátjuk. Hát ez nagyon durva meredek. Meredekebb szerintem, mint a... Hát illetve a vadállókövek három megyek részének a középsőre emlékeztet engem.
Hát lassan férek a Pulitek lészre, csúcsra, meg a Rock de France-ra. És hát már innen is látszik a tenger, noha én nem innen terveztem, hanem egy későbbi csúcsra Pulitneulosról. De ott megmutatom, hát elég komályosan mondjuk. De ott látszik. Hát igen, tényleg elég komályosan. Ott a tengerparti települések. Illetve az ott a csúcs fölött az Perpignan. Igen, inkább ott azon részen látszik a tenger. De hát nagyon homályos. És eközben pedig itt én gyönyörű a táj. Tudtam van ez a Rock de France. És most már még jobban látszik a tenger. Persze párás minden, de, de azért, azért látszik, mutatom. Hát remélem, hogy a tévéképernyőn is látszik, de szerintem azért igen. Ha, tök jó. Hát a piram, magas piramosokból eljutok a tengerhez, bár még sokon hátra még vagy 55-60 km. Gyönyörű. Sokkal jobb a színei, mint, mint a valóság. És ott lát, hát innen már éppen látszik a tengerre, Perpignan, igen. Hát innen, ez a Rock de France. Innen azért van még vagy. Hát, igen, 60 km körül. Annyi van még a célig, azért ez nem kevés, de hát persze több a lefelé. És, és ott a tenger. Ezt mutattam előbb is, sokkal többet nem lehetne látni, újra filmeznék. Igen, ott lent van egy felhő réteg. látszik, és annak a hegynek a tetején majdnem, hogy felhőbe van. Itt lesz valahol van a jellemző pont. Hát kéne, hogy legyen. Illetve nem, az nem lesz. Csak víztöltés lenne. Hát kíváncsiak, hogy... Nem is értem. Ha. Érdekes. Mondjuk itt még lehet, hogy kicsit ebb szórakozzunk a hegy oldalon. Nem tudom, melyik az a csúcs. Ez most Rock de France. Hú, de klassz! Tök jó! <gül> hát... Ezer méter volt ez a csúcs. Hát ilyen magasra már nem megyek ezen a versenyen. Mert 1200 valamennyi pújig ne ulossz. Úgy bepárásodott. Illetve megint csak rosszul mondom, mert nem van az, hogy beperásodott. A fejük elég alacsonyan vannak, és azért tűnik innen ilyen szürkésnek. Mert kicsit alattam is én, ilyen, hát ilyen, nem itt, de a túloldon ott ilyen fejük vannak lent. És azért ilyen csalóka. Na hát. Hát ez itt nem kicsit technikás. Ez így gyakorlatilag. Jó Isten. És ott megyünk fel oda. Oké, okay, I take water, oké, okay, thank you. Hát talán még egy kilométer lehet, lász, illász fel is itt tőle. És 
nagyon közel kell, hogy legyen, és érezhető már melegebb ez a környék, hegy is jobban sugározza ki a meleget. Az igazság, gyakorlatilag a csúcsút, az aszfalton jöttünk, aztán meg Dózer út. Megint csak látni a tengert, talán egy hajszállal jobban. És egyébként most szerintem már azt a részt látni, ahova lemegyünk, szerintem. De most nagyon azt pillanat, hogy elbizontoltam az égtajakat, vagy az irányzékot illetően. Nem tudom, hát minden este egy biztos, hogy ott a tenger látszik. Ott például a fa fölött nem sokkal. A földközi tenger. Gyönyörűen látszik a tenger, most már beazonosította mindent. Az a spanyol tengerpart, mert most gyakorlatilag egy hajszányt a spanyol oldalon futok. Erre vezet az útvonal. Tehát igazából ott a spanyol földközi tengerpart látszik. És mondhatom, hogy merre fogunk futni. Az ott egy kirátó is van tetején, az a Puig Neurosz. Tehát arra fogunk felmenni, hát az még azért odébb van. Oda már sötétbe fogok felérni, és utána, azután még egy kis hely lesz, aztán le a földközi tengerpart. Tehát gyakorlatilag arra megyünk ki a tengerpartra. Hát igen, arra még van még mit mászni. Van még mit mászni. Akik éjszaka jöttek ezt azért, ő miatt ukrakták ki szerintem ezeket a fényeket. Na, hol van? Azt hittem, hogy látszani fog a kilátás, de benézze a kamerába, látom, hogy nem. Megmondom őszintén, nagyon félek az éjszakától. Előbb is olyan most voltam, hogy hihetetlen. Mi is kellett venni egy koffein tablettát. Most is azért nem pózok. Még jól is esik, de inkább azért, hogy egy évre maradjak. Meg hamar leérje a pertusba. Itt lesz nagy frissítő. És akkor talán még világosan kivágok a hegynek. Ahogy számoltam, lehet, hogy majd csak 6-7 körül élek célba, sőt inkább 7. Egész éjszakát végig kell csinálni. Brutális. Nem is tudom, tehát nem tudom, hogy fogom kibírni. Bár majd abból kell merítenem, hogy az út élmen is mehet csináltam, meg Svájcba is. Meg ha hideg lesz, az nekem dolgozik. Úgyhogy várom egy kicsit, hogy hideg legyen a szél. Hát az lesz Pertusz vára, és szerintem oda menjünk, hát ott lesz a frissítő valahol a településen. Gyönyörűek a fények. Most pedig, hát még 2 km a település. Hú, és most van, hát hogy lehet, hogy elke át két és fél, most van 18 óra 35. 18 óra 35, és még 2 és fél kilométer per plusz. És egyébként fél hold lesz éjszaka. Hú, azért nagyon félek ettől az éjszakától. Nem fogom... Nem úgy félek, hogy így bevonzom magamnak. Azért arra odafigyelek, de... Te lehetően gondolkodtam, hogy tudom majd valahogy motiválni magam, hogy ébren tartsam magam. Hát jó. Hát a minden trükköt be fogok vetni, tehát hogy az apróság a kávétabletta, de néha akár ugrálok meg, tempót megyek meg, stb. És tényleg bízom benne, hogy esetleg szél vagy hideg lesz, mert az ébren tart, de csak mércsékelten legyen hideg. Pertus erődítménye. És ott a gyönyörű pillanusok, maga a legvége már, szerintem arra fog felmenni. Hát, vagy nem tudom. Öröm akar is tolobokról között menni föl. Uh. 
Húha, ott a pireusok. Hú, onnan jövünk. Jó magas. Hú, de jó kép. Na hát újabb ellenőrző pont. Brutálisan álmos vagyok, de akkor menet közben alszom el egy-egy másodpercekre. Kegyetlen. Ezt mondom, ez a kódak vigyáját, ha minden igaz. Zsú, Ez az utolsó előtt emelkedő, ez megint hatalmas lesz szívás. Szerintem egyébként, de ezt otthon ellenőrizni fogom. Több szintet jöttünk, mint ami ki volt írva. De a végén meg az órán meg mégis, mint azt volna. Úgyhogy most egy elbizonyítanodtam, hogy, hogy most jó volt a kiírva, vagy nem. Minden esetre. Hát a végén itt most olyan sziklamászások vannak. Ilyen, hát, hát ilyen. Itt kell ide menni. Ez ilyen kapaszkodós, nagyon durva. Na, nagyon lassan lehet így haladni. Megint hihetetlen. És mindezt 43 óra mellett idő után, hogy körülbelül most nem számoltam, de körülbelül. Az emberek tele a tökkel, 160 km után, és akkor itt mászkáljunk itt lefelé. Á, ez nagyon nem kellett így a végére. És amúgy meg, hát ott van a vannak a tenger közeli települések. Itt kellett lejönni. Itt kellett lejönni. Brutál. Hát ez nem telefutásra való. És hát folytatás is ilyen. Na ott már egy kis ösvény látszik. De hát ezek a fél méteres lépcsők, hát itt is kő, hát ez katasztrófa. Brutálassak, hogy így lehalad, hát itt nem megint, hát katasztrófa. Elképesztő lassan lehet itt haladni, főleg van, amíg már, amikor az ember van 43 órában, 44 órában úton, de nem, illetve nem 42, talán. Ott már a földközi tenger látszik, az ázsai lesz sur, miért? És kell a nap. Hát három kilomot és nem vagyok a tengernél. De maximum négy kilométer. <gül> Megcsinálom a Mahari de France-ot. 174 kilométer és 8700 méter szint emelkedés. Megérkeztem Ázsélezbe. Ja, 
Itt a kikötő. Ja, aha, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Hú, de gyönyörű. Mi is oda illat van? Nem a tengerére. Ott a pireneusok, itt pedig a tengerőből. Pár perc fel lesz fél nyolc. Hát megérkeztem a földközi tengerhez. Á, hihetetlen. Itt vagyok. Pireusokból Andorától nem is olyan messze indultam. 174 km után itt vagyok a földközi tengernél. Mindjárt meg a cél egyenesbe. A homokáig legalább lemegyek. <gül> Megérkeztem. Fantasztikus, Na, majd filmezek utána. Úristen. Köszönöm szépen, 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 köszönöm Kell a nap, és nap kell te előtt bejöttem. Itt vagyok a földközi tenger partján, Ársúr mérben. És ott pedig a pirenemusok, amintől hát 174 kilométert futottam. Andorra közeléből a földközi tengerig. Que le voyage intérieur laisse des traces. Allez, le petit check, il va bien. Bien, grave, bien. A vidéo végén mondok egy gyors értékelést mind a versenyről, mind pedig a futásomról. Hát, mint láttátok a filmben is, teljesen elvarázsolt a piramusok, elképesztően gyönyörű, háborítatlan, egyébként ezt nagyon imádom is benne. És még a tenger látvány is elég jól mutatott, annak erre, hogy azért kicsit ott szürke volt már az, id szürke volt az időjárás. Hát a szervezés az nekem teljesen rendben volt, tényleg a frissítésre semmi panaszom nem lehetett, változatos volt. Na most a versenyről azt tudni kell, hogy igazából ez nem számít egy nagy menő versenynek, tehát én inkább kis versenyek közé sorolnám. Viszont nagyon benne van, nagyon átsugárzik, hogy tényleg a szervezők a szívük lelkukát beletették. Imádtam tényleg, amikor ugyanaz véletlen volt, de hogy ott az elején a talán elsős kisiskolások tapsoltak, aztán éjszak, amikor ott a fiatalok ilyen szurkoló szöveget mondtak névre szólóan, meg ahogy a tengerparton fogadtak, tehát tényleg nagyon-nagyon hihetetlen kisugárzáson a versenynek. Én ezt már többször mondtam, rágattam ezt a nevet, hogy lelke van ennek a versenynek ennek a One Hundred Miles de France-nak. Igazából nagyon kevés olyat tudok mondani, vagy talán egyetlen egy dolgot, amire azt mondom, hogy nem tetszett, de arról se ők tehetnek gyakorlatilag. Ha fixnek veszem az útvonalat. Az utolsó két lejtő az, az ott nagyon nem esik már jól az embernek, és nem azért, mert hogy most ott lejtő, meg már fáradt az ember, hanem egyszerűen elképesztenek technikás. Tehát ilyen nagyon sziklás, mászós, 
És amikor az ember már be akar érni, és inkább könnyedemen lefutni, lekocogni, még ha akár ezer méter szinten kint különbséget is, ott az nagyon, fú, ott az ember azért kicsit morcos tud lenni, morog. Tehát nem csoda, hogy én is ott morogtam, amikor ott jöttem le az utolsó két lehető, tehát az nem volt öröm a végén. Végül pedig, hogy értékelem a saját futásomat? Megmondom őszintén, az igazság, hogy elégedett vagyok vele. Ugyan egy picivel elmaradtam a, a pessimista ütemtervemtől, de ilyen terepen, amit az ember totál nem ismer, nem járt rajta előtte, nagyon nehéz ütemtervet készíteni. Próbálkoztam minden, mindent bevetni, hogy pontosabb legyen, de, de tényleg, tényleg nagyon nehéz. Úgyhogy igazából azt mondom, hogy a helyezést illetően, még a célba értek közül is gyakorlatilag úgy értem be, hogy a mezőny negyede mögöttem ért célba, úgyhogy teljesen elégedett vagyok. Az azért jó érzés volt, hogy nem az utolsó között érkeztem meg, hanem pár tucatnyian még érkeztek mögöttem, és nem is az utolsó órába futottam be. A jövőben is szeretném folytatni ezt, hogy célba érésem után még azért maradjon elég időbőségesen a szintidőből. Még egy dolgot feltétlenül el akarok mondani a versenyemmel kapcsolatban. Érdekes belegondolni, hogy vajon örültem volna el, hogyha mondjuk másfél órával a marabb célba érek. És aki ismer, azt szerintem jó meg tudja mondani a választ, hogy valószínűleg nem. Ugyanis, és még tegyük hozzá, hogy a célba igazából alig volt pár ember, aki fogadott. Tehát a szervezőkön kívül egy-két utca embere volt, de azon kívül gyakorlatilag semmit. Tehát még azt se lehet mondani, hogy nem, mert akkor így célba éréskor nem tapsoltak volna ennyien. Egyszerűen ezek a fényviszonyok egy ilyen reggel így beérni, ez annyi pluszt ad ahhoz képest, mintha ott vaksötétbe bekocogok mondjuk reggel 6 órakor. Úgyhogy én igazából az ilyenekkel így vagyok. Tehát, hogy nem minden az, hogy na most akkor, most hű, akkor egy-két óra vagy gyorsabb vagyok, és akkor nem tudom, még mondjuk 15 embert megelőzök. Egyszerűen nem. Tehát én nagyon örülök ennek, hogy pont így értem be. Legszuperebb fényviszonyok közepette. Fantasztikus élmény volt. Örülök, hogy így alakult. A szervezés az még annyi kiegészítést, vagy a versenyhez, hogy eleve a nevezési díj azért szerintem viszonylag az olcsóbbak közé tartozik, és mindezért a frissítésen kívül, meg a minden egyeven kívül kapott az ember egy verseny mezt is, meg még egy kabátot is, meg még éremet is. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy árérték arányban nagyon-nagyon rendben van ez a One Hundred Miles de France. Úgyhogy örömmel ajánlom ezt a versenyt mindenkinek. Zárásom meg annyit, hogy remélem tetszett a videó. És ha bármi kérdésetek van, kommentetek, akkor írjátok meg a videó alatt hozzászólásban, és akkor további jó futást érezzetek magatokra.